Hi guys! My name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. For today's video, ang gagawin ko guys is susubukan ko itong nabili kong 300 pesos na face palette from Sansan Cosmetics. Actually, kaya talaga ako nagpunta ng ano, HBC kasi gusto kong bumili ng crayons na makeup line. Kaya lang doon sa may branch namin ng HBC. Namin talaga. Doon sa may branch malapit sa amin, wala nun, sold out. Kaya ayun, nakakapanghinayang. Tsaka din kasi guys, sabi ko sa sarili ko, since nandoon na ako, imbis naman na umuwi ako ng empty-handed, mag-iikot-ikot na lang ako and titingin, tapos baka may magustuhan ako and ayun, eto yung napili ko. I honestly don't know kung bago ba tong product na to or matagal na kasi medyo matagal na yung huling beses na pumasok ako ng HBC and since eto yung isa sa mga pumukaw sa aking mata, naisip ko na siya na lang yung bilhin ko. Anyway, if you guys want to know how I feel about this Sansan -san High Definition Face Sculptor Contour Blush Highlight blah 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 ang haba. <laughs> Just keep on watching. So again guys, this product retails for 299 pesos. Tapos, according to my packaging, each pan contains 7 grams. So, tatlo yung pan, bali ang total niya is 21 grams. Matematisyan, charot. So, ayun nga. 21 grams yung total of product na laman niya. And it is made in China. Sad to say, pero hindi nakalagay dito sa may packaging kung paraben-free and cruelty-free ba itong product na to. So, I'm assuming na baka hindi. If you guys know kung paraben-free and cruelty-free ba itong product na to, please let me know sa may comment section below para ma-update ko yung description box. This is how the component or packaging looks like. And for me, I like it kasi it's very slim, it's very sleek, maganda yung itsura niya tapos. What's great about the packaging is that Lahat ng information na kailangan nyo nakalagay din sa likod. Once you open the palette, ganito naman yung itsura ng product. So as you can see, meron tayong blush, highlight, and contour. So mga ziz, bago natin i-apply sa face itong product na to, ang gawin natin is iswatch muna natin siya using fingers para ma-feel natin kung okay ba yung texture and yung formula niya. Sana talaga guys, maganda siya. So subukan na natin. So start muna tayo sa may contour and first impression, medyo dry but pinong-pino yung powder niya. Yung highlight naman... Oh, mas creamy siya guys. Mas maganda yung texture niya. And of course, last but not the least, yung blush. And eto din guys, medyo dry but pinong-pino and smooth yung texture niya. So ganito yung itsura ng mga powder kapag heavily swatched. And this time, i-ano naman natin siya, i-blend natin siya sa likod ng aking kamay. Maganda yung color ng blush ha. Very pa sweet. I like it. Yung highlighter naman, oh wow. It's very creamy. Kaya lang feeling ko medyo dark. Parang masyadong golden yung color niya, but let's see. Kasi minsan ganun naman eh. Dark pag sinwatch, pero kapag ka-inapply nyo na sa skin, okay naman siya. So, eto namang contour for me. Actually, maganda yung color ng contour. Medyo warm siya ng konti. Mukha lang ano, sobrang cool ng kulay niya dito sa may pan. But once you swatch it, medyo warm siya ng slight. I swear guys, the highlighter looks very promising. So, ganito naman yung itsura ng swatches guys kapag binlend na. And as always, Magpa-flash na lang ako sa screen ng mas maganda swatch para makita nyo talaga siya ng malapitan and mas maayos. I know, hindi ko pa nalalagay sa face ko and it's too early to say pero I feel like magugustuhan ko yung highlighter kasi ang ganda ng finish and ng itsura niya kapag nakalagay sa skin. Bago tayo mag-start, I just want to say na nakapag-foundation and powder na ako so yung first na susubukan natin dito sa may palette is yung contour. So eto na guys, gamit lang ako ng brush to pick up the product and it is powdery. <laughs> Powdery siya guys, kaya you have to be careful kasi medyo messy. So, itap off natin yung excess. Wow. Oh my god. Nakita nyo yun? Kakaloka. Ang intense nung kickback. Anyway, dead man na dun. So, subukan na natin siya para makita natin how it looks like kapag nakalagay na sa skin. So, dito muna tayo sa may cheekbone. And, let's see kung ano yung itsura ng color niya. Oh. It's actually nice. Medyo warm yung color niya, kaya... Be careful kasi warm yung color niya. But it's actually nice kasi parang sun-kissed yung effect na binibigay niyo sa skin. So, kuha pa tayo ng konti tapos top off natin yung excess and dito naman tayo sa may temple. So, kagaya ng paulit-ulit ko sinasabi sa inyo guys ha, kapag ka nagbe-blend kayo ng contour or ng bronzer, make sure na bine-blend sa hairline para maganda yung ano niya, transition and sobrang seamless kasi Kung hindi, ang pangit talaga nung may white line. Super. So, ayan. I-blend lang natin siya and i-push natin siya pataas. Maganda yung formula ng powder, guys, ha? In all fairness, kasi it's easy to blend. Ayun nga lang, medyo powdery siya. Kaya kailangan talaga light-handed kayo. Kapag tinignan nyo sa may pan, parang sobrang cool or sobrang, alam nyo yun, grayish ng color niya. But once you apply it on your face, actually, medyo ano siya, warm ng slight. If you have light to medium skin complexion and nagahanap kayo ng contour na sobrang perfect sa skin tone nyo, I feel like magugustuhan nyo to kasi... 
It's perfect for everyday and maganda talaga yung color niya guys. Just make sure na lang na kapag nag-a-apply kayo ng contour, light-handed kayo kasi kapag napadami naman yung lagay nyo, baka maging muddy masyado yung color niya sa skin and hindi na siya magandang tignan. So, keep that in mind na lang. Tapos guys, kapag nagko-contour kayo, make sure na i-blend yung mabuti para sobrang soft and plakado talaga ng finish niya. For me, I like it guys. Okay yung kulay niya. Anyway, this is how my face looks like after kong gamitin yung contour dito sa may palette na to and for me, I like it. Maganda yung effect na binibigay ng contour sa skin kasi it looks very natural. Parang sun-kissed lang yung effect. Ang soft lang. Maganda siya. Tsaka saktong-sakto lang yung kulay ng contour for my skin tone kaya I like it so much. Again, kagaya na sabi ko kanina, sobrang soft and easy to blend ng powder. Maganda yung lapat niya sa skin. It feels very nice actually. Okay siya. This time, ang subukan naman natin from this palette is yung blush. To apply the blush on my face, yung gagamitin ko is yung aking favorite na Real Techniques Buffing Brush. And please excuse niyo yung kulay niya kasi nagmansya yung tint na ginamit ko. So, pick up na tayo ng powder and kagaya dito sa may contour guys, medyo powdery din siya. I-tap off naman natin this time yung excess and let's see kung madami din ba siyang kickback. Ito. So as you can see, kagaya sa may contour, madami-dami din. So tignan naman natin kung ano yung itsura niya sa cheeks. And I'm very excited kasi I love blushes. So here we go. Ooh. It's nice ha. It's pigmented as well. So you can see, kitang-kita ka agad siya. Medyo i-drunk blush natin kasi nami-miss ko na yun. So ayan, maglagay tayo dito. So you can see, maganda yung color ng blush. Parang ano lang siya, yung typical na everyday pink, very sweet, very fresh, babae lang ganun. Tsaka ang bilis niyang i-blend, nagsuspread talaga agad yung product. Kasi minsan may mga powder blush na kapag nilagay nyo dito, ayun na, nandoon na siya. This one, nabiblend talaga siya. Maganda yung formula niya guys, it's so nice. Super ganda ng kulay guys, I swear. Especially sa personal, ang fresh lang. Ganito naman yung blush kapag nakalagay na sa cheeks. And for me, I like it kasi kagaya nga nung sabi ko, it's perfect for everyday. Ang lakas lang maka-fresh ng kulay niya. Pagdating naman sa formula ng blush, ganun din guys. It's very easy to blend. Super nice ng lapat niya sa skin. Pinong-pino yung powder. Maganda siya. Final pan na susubukan natin from this palette is obviously yung highlighter. Dito ako actually super duper excited kasi when you look at it sa pan, ang ganda ng itsura niya. And hopefully, kapag nilagay natin sa face, ganun din. Pasabog din yung itsura niya. So to apply the highlighter on my face, yung gagamitin ko is itong aking Real Techniques na contour brush kasi... Lahat ng highlighting brush ko madumi na, kaya no choice, eto na lang. So eto na guys, kumukuha na ako ng product. And hindi siya kasi yung powdery nung dalawa kasi nung sinwatch ko siya, mas creamy yung formula and yung texture niya. Kaya, ayan, hindi ganun kadami yung kickback and yung fallout niya. So eto na guys, subukan na natin siya and tignan natin kung maganda yung itsura niya kapag nilagay sa skin. Mmm, <laughs> it's so nice. Ang ganda niya guys, oh my god. See? I love it! Grabe guys, ang ganda niya. I love it so much. It's super duper nice. Tsaka ang ganda ng kapit niya guys, kasi parang siyang nagme-melt sa skin. Hindi siya kagaya ng ibang highlighter na kapag nilagay niyo sa skin, parang nakapatong lang siya sa ibabaw. Etong isang to guys, ang ganda. Feeling ko hindi ko na kailangan gumawa ng final verdict dito sa may product na to kasi ramdam ko naman na ramdam nyo din na gusto ko siya. Actually, yung highlighter dito sa palette na to reminds me of ano, Vice Cosmetics highlighter kasi ganun din. Very creamy and soft nung texture niya. The highlighter is so good, guys. I swear. ba diba guys, tignan nyo, ang powerful nung highlighter. I love it. Nang lalaban siya. So, ganito naman yung itsura ng face ko after kong gamitin yung highlighter. And kagaya nung sabi ko kanina, guys, I love it kasi... Ang bongga ng itsura niya sa skin. Honestly, I feel like wala na akong kailangan pang sabihan about the highlighter kasi nasabi ko naman na lahat habang nilalagay ko. So, yeah, for me overall, pasadong-pasado kasi ang bongga niya. Final verdict about this palette. So, for me guys, I like it and I highly recommend this one. For those of you na naghahanap na affordable face palette na perfect for everyday, I'm very sure na magugustuhan nyo to. Actually, atong face palette ng Sansa reminds me of BLK na face palette. So, kung naghahanap kayo ng cheaper alternative for this one, baka magustuhan nyo siya. Kagaya nung sabi ko kanina, pagdating sa pigmentation and blendability, pasadong-pasado kasi super ganda ng pigmentation and ang bilis niyang gamitin. Para sa akin, yung downside lang or yung negative about this palette is that number one, wala siyang salamin and number two, powdery yung blush tsaka yung contour. Kaya kapag ginagamit nyo siya, you have to be careful kasi medyo messy. When it comes naman sa may highlighter, honestly, wala akong negative na masabi kasi maganda talaga siya. So, ayun guys, overall, para sa akin, okay na okay and pasado itong face palette na to. That is it for today's video, guys. I hope na nag-enjoy kayo and of course, if you did, don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye, guys!